సాంబా వార్తలకు స్వాగతం ఈరోజు వార్తలు ఏ ధనుర్వాతం కూడా ఏది రాసింది వార్తలు ఏంటి వార్తలు వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు ఏటో ఏం రాస్తారో అర్థం కాదు ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఏంటంటే సమంత నాగచైతన్య పెళ్ళికి హాజరైన రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు పెళ్ళిలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా మారిన న్యూస్ రీడర్ సాంబా రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వర్షం పడే అవకాశమే లేదు బట్టలు ఒడియాలు ప్రశాంతంగా ఆరేసుకోవచ్చుంటున్న వాతావరణ శాఖ రాత్రంతా భర్త ఇంటికి రాలేదని భర్తకు విడాకుల నోటీస్ పంపిన భార్య తన తప్పేం లేదు వర్షం పట్టడం వల్ల ట్రాఫిక్లు ఇరుక్కుపోయానని చెప్పి ఏడ్చిన భర్త ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం ఆమయ్యా ఈరోజు వార్తలు అయిపోయినాయ్యా ఆ గెస్ట్ ఎవరో త్వరగా రమ్మరు త్వరగా ఇంటర్వ్యూ చేసి వెళ్ళిపోతా సార్ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తా అన్నారా నేనే చేస్తా అన్న నేను వద్దన్నా ఎవరో ఒక ముఖమే తగలెడతారు కదా త్వరగా నేనే చేసి వెళ్ళిపోయాను అనుకో హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా మళ్ళీ వర్షం పడింది అనుకో ట్రాఫిక్ లో ఎరుక్కుపోతాను మా ఆవిడ నేను ఇంటికి రాలేదని చెప్పి విడాక నోటీస్ పంపేస్తుంది ఇంటికి గెస్ట్ ఎవరో అదే సార్ అప్పట్లో వెంకటేష్ గారి మూవీ ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటింట్లో వెళ్ళాలో చిన్న పిల్లోడు చేశాడు కదా ఇటు పిల్లలు కూడా గెస్ట్ పిలిచేస్తారా అబ్బా చెప్పేది పూర్తిగా వినండి సార్ అందులో పిల్లాడే ఇప్పుడు హీరో అయ్యాడు ఏంటో ఇంతకీ ఇతను ఎవరు తమిళ హీరోకి ఎక్కువ తెలుగు హీరోకి తక్కువలో ఉన్నాడు ఆయనే సార్ హీరో ఏడు హీరోవా అనుకున్నా ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్న ప్రతి ఓళ్ళు హీరోలు అయిపోతున్నారు కదా ఈ మధ్యన చాలా చూసింది ఇంతకీ ఏ సినిమాలో హీరోగా చేశాడు ఏ సినిమా అంటారు సార్ ఇప్పటికే రెండు సినిమాలు చేశారు ఏదో మాయాబాజార్ నుంచి బాహుబలి దాకా రెండు మూడు వందల సినిమాలు చేశాడు చెప్తున్నావు ఎవరు ఎలివేషన్ లేవు మాకు హలో ఇంటర్వ్యూ అని పిలిచారు అసలు ఇంటర్వ్యూ ఉందా లేదా అదే డిస్కస్ చేస్తున్నావు కదా రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయి అయినా ఇంత చిన్న హీరోలు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయనయ్యా నా స్థాయి ఏంటి నా స్థానం ఏంటి నేను ఎక్కడ ఎత్తుల్లో చూడాలి లోతులు లేవు నేను చేయనయ్యా సార్ ఆయన ఇప్పుడు చిన్న హీరో అయ్యా భవిష్యత్తులో పెద్ద హీరో అవుతారు అవునా అయితే భవిష్యత్తులో రమ్మని అప్పుడే చేస్తాను తమ్ముడు ఇంక ఇంటర్వ్యూ లేదు లాయిన్ చే ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు అసలు ఉందా లేదా ఏంటి ఎందు ఆయన చదువు ఎలా చెప్తున్నావు సింగిల్ డైలా హీరోవా వెయిట్ చేయమని చెప్పాను కదా రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయి సార్ మీరు అరవడం అనేసి ఇంటర్వ్యూ చేయండి సార్ ఇప్పుడు హీరోయిన్ కూడా వస్తుంది ఏంటి హీరో అయినా ఈయన్ని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం ఎక్కువ మన హీరోయిన్ కూడా నా ఏంటి ఎవరా హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ సార్ ఏంటి పొట్టేలా సార్ హెబ్బా పటేల్ పొట్టేలు కాదు ఆవిడికి పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఉన్నా సార్ అర్థమైంది ఈ హీరో దగ్గర మ్యాటర్ లేదని చెప్పి పెద్ద హీరోయిన్ పెట్టి సినిమా చుట్టేశారు అనమాట చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాను తెలుసా అందుకేగా న్యూస్ రీడర్ అయింది ఈమెకైనా ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చో అవును సార్ హెబ్బా పటేల్ అన్నావు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముకునే దానిలో ఉంది సార్ సార్ వింటది సార్ వింటది యోధి యాంకన ఇంటర్వ్యూ వచ్చావు పేరెంట్ అని వచ్చావా అందరినీ పలకరిస్తున్నావు సరే అంటే కూర్చోవాడు ఏంటి ఏదో లూజ్ ఏదో అంటున్నావు చైర్కి స్క్రూ లూజ్ అని చెప్తున్నా జాగ్రత్తని ఎందుకే నీకు స్క్రూ లూజ్ అనుకున్నా ఎందుకే పేరేంటి నాగన్ బీష్ పేరుకి ఫేస్కి అస్సలు సెట్ కాదు ఇంటికి తమరి పేరేంటో సాంబా సాంబార్ ఫేస్కి మాత్రం సాంబా అని బాగా సెట్ అయింది సర్లే ఇంక ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా ఏదో ఒకటి తగలేట్ తగలేట్ అయ్యా ఏదొకటి చాలా చేస్తున్నాడు వెల్కమ్ టు ద సాంబా షో ఇప్పుడు మన ముందు యువ నటుడు నా గణవేష్ మరియు హెబ్బా పటేల్ ఉన్నారు హెబ్బా పటేల్ అబ్బా ఏం పేర్లో చక్కగా తెలుగులో స్వరాజ్ లక్ష్మ వరలక్ష్మి అని పెట్టుకోవచ్చు కదమ్మా ఏంటమ్మా ఈ పేరు తనేం పేరు పెట్టుకుంటే నీకేంటి ప్రాబ్లం నాకేంటా తెలుగు తింటా తెలుగు తాగుతా తెలుగు మాట్లాడతా సాంబా అంటే తెలుగు తెలుగు అంటే సాంబా సాంబార్ ఏం కాదు అంత భాషాభిమానం ఉన్నాడు సాంబా అదా సాంబా షో అని ఇంగ్లీష్ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టా రెండు సినిమాలు చేసిన టుమ్రిగాడు నీకు నేను చెప్పాలా నేను చెప్పాను నా లాజిక్ నాకు ఉంటాయి ఎవడు సార్ ఈడు ఈ బిల్డప్ ఏంటి యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఈ బిల్డప్ యాటిట్యూడ్ నాకు ఉండకపోతే నేను అంటే టుమ్రిగా ఉంటుందా ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా కానీ ఎందుకు నువ్వు యాక్ట్ చేసిన సినిమా పేరు ఏంటో చెప్పు ఏంజల్ ఇంగ్లీష్ సినిమానా కాదు తెలుగు మరి చక్కగా తెలుగులో పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదా పోస్టర్ పైన తెలుగులో రాశాను ఏంజల్ అని ఎలాంటోడే అండి యూట్యూబ్ లో సినిమా మొత్తం అప్లోడ్ చేసి చాలా గ్రాండ్ రిలీజ్ అన్నాడు అంట సర్లే నువ్వు పక్క తప్పు నువ్వు చెప్పమ్మా ఇంతకు ముందు ఏం సినిమాలో యాక్ట్ చేసావు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ పేరు అయినా అంత పెద్ద పేరు ఎలా పెడతారమ్మా నాకు అర్థం కాదు నీ బొందరా నీ బొంద అది టైటిల్ కాదు నా ముందు సినిమాలా అని ఇంగ్లీష్ లో అడిగింది అందుకే హీరోయిన్స్ తెలుగు నేర్పం అనేది అందుకే యాంకర్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోమ అనేది అవును చూడడానికి పెద్ద విషయం ఉన్నవాళ్ళ లేవు అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చావు మాది ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మా నాన్న ప్రొడ్యూసర్ ఎంతసేపు ప్రొడ్యూసర్ కొడుకుల
సో నేను సప్తగిరి అన్న ఒక విగ్రహంతో విగ్రహాన్ని బేసిక్గా స్మగుల్ చేస్తూ ఆ మధ్యలో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఎంటర్ అవుతుంది వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఎంటర్ అవుతాయి ఆ మా లైఫ్ని ఎలా మార్చింది అనేది స్టోరీ అబ్బో చాలా అద్భుతంగా సరే ఇందుకు ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ బేసిక్గా చెప్పా కదా ఒక స్మగ్లర్ నేను సప్తగిరి అన్న స్మగ్లర్ విగ్రహాన్ని స్టేట్ దాటిస్తూ ఉంటాం సో హ్యాపీ కూడా చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేసుకొని అదంతా ఎందుకు బోర్డు చేయమని షార్ట్ కట్లో డబ్బులు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు జనాలకు సాయం చదవద్దు రోడ్డు మీద పడితే ఎరగండి అని చెప్పి మెసేజ్లు ఇస్తున్నారు అనమాట చూడండి నాకు హెడ్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా కొంచెం ఇంత మాట్లాడు సరే నువ్వు చెప్పమ్మా ఈ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిపోతుంది Angel, I play the title role. English. I actually have supernatural elements in the film. Yeah. I cannot talk too much about my character in detail because then there's no point of watching the film. But I will mention that it's by, by far been most, the most exciting character of my life and I had mm. a lot of fun playing it. Okay. Yeah. Yeah. Hello, Bob Ji. Did you tell me that you were talking about? Yeah. Yeah. ఏం అర్థమైంది చెప్పు తను సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అబ్బో అంత అర్థమైపోయింది ఏంటి అలానే నీ పక్కన ఉన్న హీరో గురించి నాలుగు మొక్కలు చెప్పమ్మా అవును నాకు డౌట్ ఆ అమ్మాయి మధ్యలో ఫైవ్ స్టార్ అదేదో అంది ఏంటి కాక పడ్డానికి షూటింగ్ యాప్ లో చాక్లెట్ లోనే ఇచ్చావు ఆ అమ్మాయికి ఫైవ్ స్టార్ ఏ స్టార్ కాదు బాబు కో స్టార్ అంటే సహన్ నటుడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది ఓ ఇప్పుడు అలా అంటున్నారా ఎప్పుడు అలాగే అంటారు అబ్బో సర్లే ఇప్పుడు హీరోయిన్ గురించి నువ్వేమో నాలుగు మొక్కలు చెప్పు ఈ సినిమాలో హెబ్బా చాలా బాగా చేసింది అంటే నువ్వు చేయలేదా చెప్పేదని బాయ్ చెప్పు ఈ సినిమాలో మా ఇద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ బాగా వర్క్అట్ అయింది కొంతీస్ ఈ సినిమాలో మీరు ఇద్దరు ఎంటర్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్సా ఏంటి నాన్న సాంబా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాదు తనకు నాకు మధ్యలో ఉన్న సన్నివేశాలు చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో చెప్పా సరే సరే ఇంతకీ అమ్మాయితో యాక్చువల్ ఎలా అనిపించిందో అది చెప్పండి బేసిక్గా మేమిద్దరు సెట్ పైన ఒక కోస్టార్స్ లాగా కాకుండా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎక్కువ అండ్ మా ఇద్దరి మధ్యలో అది చెప్పా కదా కెమిస్ట్రీ అనేది అది కూడా బాగా వర్కౌట్ అవ్వడం కారణం మా ఫ్రెండ్షిప్పే సరే బేసిక్గా బాగా జరిగింది అవును ఇంతకీ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు డైరెక్టర్ గారు బాహుబలి పల్లి బాహుబలి పల్లన అదే పేరు ఆయన పేరు అయ్యా ఆయన ఇష్టం నీకు ఎందుకు సరే ఇది డైరెక్టర్ గురించి చెప్పండి సో బాహుబలి పల్లి గారు బేసిక్గా రాజమౌళి గారు అసోసియేట్ సో ఆ రాజమౌళి గారి దగ్గర నేర్చుకుని వచ్చింది మొత్తం కనపడింది మాకు సెట్ పైన ఆయన ఏమైతే నేర్చుకుని వచ్చారో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆయన ఎక్స్పర్టీస్ కానీ సో బేసిక్గా బాగా చాలా బాగా తీశారు మూవీ అది నవంబర్ థర్డ్ మీరు మూవీ చూస్తే అర్థమవుతుంది అది పాపం ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరండి పాపం ఏంటి అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మీలాంటి వాళ్ళు అందరినీ పెట్టి సినిమా తీసాడు కదా పాపమే మరి ప్రొడ్యూసర్ మా అన్న భువన్ సాగర్ ఇప్పటి వరకు యూఎస్లో వర్క్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ సినిమా తీశారు పాపం యూఎస్లో సంపాదించింది అంతే ఇక్కడ తగిలేసారు అనమాట ఆయన ఏం తగిలేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి అమ్ముకొని మంచి ప్రాఫిట్ చేసుకున్నాడు ఆల్రెడీ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పోతారనమాట అది నోరా డ్రైనేజా ఒక్క మంచి మాట రాదా బయటికి సర్లే కానీ అసలు మీ సినిమా ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలి చెప్పండి సో బేసికలీ ఏంజల్ అనే ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఆగనే ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగుంటుంది హీరో డ్యాన్సులు బయసాడు హీరోయిన్ బాగా ఉంది స్టోరీ బాగుంది డ్యాన్సులు బాగుంది పాటలు బాగుంది ఇవన్నీ రొట్టీని రొట్ట విషయాలు కాకుండా కొత్తవి ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఈ ఎదవతో ఇంకా నేను మాట్లాడను దీంతో మాట్లాడమని చెప్పండి చెప్పమ్మా సినిమా గురించి చెప్తు ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద కీ లైక్ ఎలిమెంట్స్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ద స్టోరీ ద స్టోరీ లైన్ ఈజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇట్స్ న్యూ and then the genre of the movie is pretty interesting it involves a lot of things like action fantasy comedy drama everything so that's what makes it very engaging and i think the major highlight of the film is the graphics i haven't ever worked on a film that involved computer graphics playing such a wide role in it so i think the graphics have come out pretty well so that is what is exciting me the most in the film hub malli english telugu nechko baa padta what వాట్ అంట వాట్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు యు డోంట్ నో తెలుగు వై కమ్ టు తెలుగు హియర్ యాక్ట్ టాలీవుడ్ సాంబా సాంబా అండ్ సాంబా యువర్ ఫ్రమ్ హిందీ హియర్ వాట్ డూ యూ డూ బూంది సాంబా వాట్ ఆర్ యు సేయింగ్ ఆర్ యు దేయింగ్ నీకు మ్యాటర్ అర్థం కావట్లే ఇట్స్ బీన్ యువర్ లిమిట్ సబ్ కూల్ ఇట్స్ ఓకే కూల్ అవును ఏంటి మీరు చేయాస్తున్నావు అవును ఇంతకీ మీ ఇద్దరి మధ్యన ఏదో ఎఫ్ఐఆర్ నడుస్తుందంట దాని గురించి ఏమంటా మిస్టర్ సాంబా హీ మ్యాటర్ దాని తెలిసింది అనుకో నీ మోటార్ బగులుతుంది ఏ మ్యాటర్ మై మ్యాటర్ ఇస్ బిగ్గర్ దన్ హర్ మ్యాటర్ ఏం మాట్లాడుతున్నారా
తెలుగు రాత అన్నారు కదండి బూతులు మాత్రం వచ్చు ఏంటండి బయటికి రామంటుంది చెప్పానా వద్దు సాంబా అని చెప్పానా మై మ్యాటర్ వెరీ బిగ్ మ్యాటర్ అన్ను ఇప్పుడు వెళ్ళు తొందరగా వెళ్ళు లేకపోతే లైవ్ లో వచ్చి కుమ్మేస్తుంది బాబు ఎందుకండి బాబు ఎప్పుడు వేడుకుంటుంది బయట చేతులు అవును వీడు వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా మాట్లాడచ్చు వెల్కమ్ టు ద సాంబా షో నవంబర్ థర్డ్ నే ముందుకి ఏంజల్ అనే సినిమా వస్తుంది సాంగ్స్ ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చాయి చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యాయి ట్రైలర్ కూడా వచ్చి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ మా మూవీ హైలైట్స్ అయితే గ్రాఫిక్స్ మీరు మాత్రం థియేటర్కి వచ్చి షాక్ అవ్వడం కంపల్సరీ సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ ఇలాంటి యదవల మాటలు పట్టించుకోకుండా నవంబర్ థర్డ్కి మాత్రం థియేటర్స్కి రండి